Salam, mən Xəyalə Babayeva sizə Present Continuous Tense Form dəhsini izah edəcəyim. Present Continuous indiki davam edici zaman formasıdır. Əvvəlcə, biz bu zaman formasının düzəldilməsindən bəhs etməliyik. Deformation düzəldilməsi. Davam edici formanı düzəltməkdən ötürü köməkçi feyil olan to be-dən və bu tübinin formaları olan M is A-dan və ayıncı şəkilçisinin əsas feylin sonuna artırılması ilə düzəldirik. İndi isə biz sadə zamanla davamıcı zaman formasının müqayisəsinə baxaq. Birinci nümunəmiz sadə zamana aiddir. Başlığında da göstərmişəm present simple. İndiki sadə zamanda gördüyümüz kimi heç bir köməkçi feyldən istifadə olunmayıb. Lakin present continuous-da isə, davamıcı zaman formasında isə biz Köməkçi feyldən, yəni tubidən istifadə etmişik. Tubinin istifadə qaydasını artıq biz tubi mövzusunu keçəndə bilirik ki, hansı tubi forması, hansı şəxslə işlədilir. Və burada da həmin qayda tətbiq olunur. Sadəcə fərq ondan ibarətdir ki, əsas feylin sonuna burada ayıncı şəkilçisi artırmaq lazımdır. Nümunələri tərcümə ilə müqayisə edək. I work in this company. Mən bu kampaniyada, bu şirkətdə işləyirəm. Burada mən ümumiyyətlə söhbət edirəm. Deməli, bu present simple-dır. Yəni, indiki sadə zamandır. Lakin indiki davamıcı zaman olanda deyirik ki, keep silence, the baby is sleeping, sakit olun, uşaq yatır. Yəni, həl-hazırda söhbət gedən vaxtda hərəkətin cərəyan etdiyini görürük. Deməli, bu zaman formasının düzəldilməsində tubinin küməkçi feyillərindən və ayıncıdan istifadə etdik və sualda söz sırası öz yerini dəyişir. Yəni, tubinin formaları cümlənin əvvəlinə keçir, inkarda isə tubidən sonra not hissəciyi işlədilir. Biz bunu nümunələr əsasında göstərək. Deməli, are you listening? Sən dinləyirsənmi? Yes, you are. Burada you əvəzliyinin sən və siz mənası verdiyini bilirik ki, cavabın da buna uyğun olaraq dəyişdiyini fikir verməliyik. Əgər you ikinci şəxsin cəminə aiddirsə də, onda cavabda biz yes, we are da deyə bilərik. Əgər you ikinci şəxsin təkinə aiddirsə də, yes, I am da ola bilər cavab. Və ya da saxlayırıq, əgər cümlə tubinin forması ilə sualda başlayırsa, deməli cavabda da tubinin formalarından biri olmalıdır müvafiq şəkildə. İkinci nümunə. Are they working? Onlar işləyirlərmi? No, they aren't. Xeyir. Is she və yaxud da is he listening? O dinləyirmi? Yes, he is və yaxud da yes, she is. Bəli. Am I speaking? Mən danışıramma? Yes, I am. Bəli. Burada xüsusi sual sözləri qoymuşuq, əvəzlikləri. Bu sual əvəzliklərini burada qeyd etməyin məqsədi odur ki, Damıcı zaman formasını xüsusi sual cümləsində işlətməkdən ötürü biz sadəcə istənilən sual sözünü verilmiş bu ümumi sual cümləsinin əvvəlinə yerləşdirə bilərik. Məsələn, are they working? Ta ki, mən ortadakı where sözünü götürürəm, bura yerləşdirirəm, olur belə. Where are they working? Onlar harada işləyirlər. Bu oldu xüsusi sual cümləsi və cümlənin yer zərfinə verilmiş, ünvanlanmış bir sualdır. İndi isə bu cümlənin inkar formasını düzəldilməsinə baxaq. I am not working, mən işləmirəm. I am not writing, mən yazmıram. Deməli, burada tübinin iki cür qısaldılmış oldu. Daha doğrusu, bir cür qısaldılmış oldu. I am not writing, uzun formadır. I am not writing, uzun qısa formadır. İkinci də, tübinin A forması olanın həm uzun, həm də iki cür qısaldırmış formasını qeyd etmişəm. You are not writing, sən yazmırsan. You aren't writing və ya you are not listening writing. Bu formada istənilən feyli də istifadə etmək olar. Əsas olan tübinin bu ortadakı hissələrinin qısaldırmış formalarına diqqət yetirməkdir. Sonra is, isin qısaldırmış formasına diqqət yetirək. He is not speaking, he isn't speaking və yaxud da he is not speaking. Baxın, burada yenə isn't və isn't və apostrof s-dən sonra not işlədildi. Bu, bizim cümləmizin təsdiqdə, inkarda, sualda işlədilməsinə aid nümunələri idi. The usage istifadəsi, hərəkətin söhbət gedən vaxt icra olunduğunu bildirir. It's raining now, indi yağış yağır. He is writing a letter at the moment. O hal-hazırda məktub yazır. 
Bildiyimiz kimi always ıı, əvəzliyi həmişə indiki sadə zaman formasında işlər bilir. Lakin ıı, negativ mənada, yəni mənfi bir ıı, fikir bildirmək istədikdə də bu ifa, bunu biz ıı, indiki davam edici zaman formasında işlər də bilirik. Məsələn, they are always making noise. Onlar həmişə səs küy edirlər. Yəni, burada... Iı, Xoşa gəlməyən bir hal kimi qeyd olunur. Ona görə də always sözü indiki davam edici zaman formasında işlənmişdir. Sonra still. Still hələ, hələ də mənasını verir. Əgər təsdiq cümləsində işlənmişdirsə də deməli bu, ə, bu söz, ə, təsdiq cümləsində işlənibdirsə də deməli ə, indiki davam edici zaman forması verilməlidir. Əgər inkar cümləsində etsə də deməli bitmiş zaman forması verilməlidir. Bunu çox ciddi şəkildə yadda saxlamaq lazımdır, çünki testlərimizdə də bunlar düşür. Daha sonra əmir ə, və nida cümlələrinin indiki zamanda ə, indiki zaman forması işlədilməsinə təsiri barədə danışmalıyıq. Aşağıda verilmiş ə, bir neçə nümunəni ə, nəzərdən keçirək. Bu nümunələr onu göstərir ki, ə, bu nida cümlələri, əmir cümlələri ə, özündən sonra tə, gələn ikinci cümlənin zamanını indiki davam edici zamanda tələb edir. Məsələn, listen, qulaqas, look, bax, be quiet, sakit ol. Be quick, gelled ol, don't make a noise, ses salma və s. Damirci zamanda işlənməyən bir qrup feyillər vardır ki, bunların siyahısı çoxdur, lakin bir hissəsini mən burada qeyd etmişəm. Bu cür feyillərə stated verbs deyirlər, yəni indiki damirci zamanda işlənmirlər. Fikri bildirmək istədikdə biz bu feyilləri həmişə ə, indiki sadə zamanda işlədirik. İndi isə bu feyilləri bir-bir tərcümə edim. Siz bunları dəftərinizdə qeyd edin örgənmək üçün. To like, xoşlamaq, to hate, nifrət etmək, to prefer, üstün tutmaq, to need, ə, ehtiyacı olmaq, to mean, məna vermək, to believe, ə, inanmaq, to forget, unutmaq, to recognize, ə, tanımaq, to wish, arzu etmək, to consist, ibarət olmaq, to mind, etiraz etmək, to notice, ə, nəzərdən keçirmək, to have, sahib olmaq, malik olmaq, to see, eşitmək və to hear, ə, to see görmək, to hear isə eşitmək deməkdir. Sonra ə, to think, feylinə baxırıq, to think, düşünmək, ə, to love, ə, yadınızda saxlayın ki, to ə, think feyli iki cür işlənə bilir, yəni stative verbdir, amma mənaya görə bəzən bu damirci zamanda da işlənə bilir, bunu növbəti ə, slaytda Nümunələr şəkində izah etmişəm. To like, to dislike, xoşlamamaq, to want, istəmək, to know, bilmək, to understand, başa düşmək, to remember, xatırlamaq, to depend, asılı olmaq, to seem, görsənmək, to belong, aid olmaq, to suppose, güman etmək, to care, qayğısına qalmaq, to poses, etiraz edilmək, to smell, qoxlamaq və nəhayət ən axıncı sözlərimiz to decide, ə, qərara gəlmək, to live, ə, yaşamaq. İndi isə növbəti slaytda bunların işlədilməsində olan istisnalara baxaq. Ə, məsələn, to think feylin götürmüşəm, birinci nümuniyə baxaq. I think he is French. Mən düşünürəm ki, o fransızdır. I am thinking of making you video. Mən ə, ə, Burada qərara vermək, mən, qərar vermək mənasında işlətmişəm. Mən ə, yeni video düş, ə, hazırlamaq qərarına gəlmişəm. Qərarındayam. Ə, ona görə bu ikinci cümlədə biz də meyci zamanda işlətmişik. Birinci cümlədə, ikincinin birinci hissəsində deyirik, indiki sadə zamanda. She looks happy. O xoşbəxt görünür. Ə, sadəcə görünür. Ə, bir də var, she is looking at them. O, onlara baxır. Artıq bu istiqaməti var deyə biz burada davam edici zaman forması. Həm də mənaya baxırsa da ə, mənaları da fərqləndiyinə görə bunların işlədilməsində də fərq yaranır. I see colorful flowers. Mən ə, rəngli güllər görürəm. Və yaxud da I am seeing my friends tonight. Burada artıq görüşmək mənasındadır sifeli. Mən bu axşam dostlarımla görüşürəm. The pie really tastes good. Ə, pirok həqiqətən də yaxşıdadır. Və ya deyir ki, dadına baxmaq mənasında He is tasting, tasting the pie if it's tasty or not. O pirogun dadına baxır ki, o dadlıdır, yoxsa yox. Belə, ə, indi isə keçək zaman zərflərimizə. Zaman zərflərimiz hansılardır? İndi ki, davam edici zaman formasında. Now, indi, at present time, hal-hazırda, at this moment, 
bodega still hala them uh, today this week this month this year ve bu sayede bu kimi zaman zərfləri davam edici zaman formasında işlədilir. Dersimiz bu kadar. Diqqətinizə görə çok sağ olun. Dərslərinizi vaxtlı vaxtında çatdırın.